вас, мои дорогие, кто и хочет привлечь любовь, на самом деле это для всех женщин, не забывайте, что вы у меня все клеопандры. Не забывайте, что вы все женщины, вы чувственные, вы красивые, вы сексуальные. И даже несмотря ни на какие экономические кризисы, несмотря ни на ужасную погоду, которая за окном, мы всегда хотим быть красивыми, нежными, чувственными, сексуальными. Принимайте ванны с розовыми лепестками, пожалуйста. Это, как вы думаете, почему Клеопатра была такой известной сердцеедкой? Она не была самой красивой женщиной, вы знаете об этом, да? Она далеко не была красавицей, она была очень маленького роста. Красавицу ее было точно не назвать, но она обладала способностью привлекать мужское внимание. И она использовала это на все сто процентов, даже для того, чтобы изменить ход истории своей страны. Почему называется ванной Клеопатра? Потому что Клеопатра постоянно принимала ванны с розовыми лепестками, с молоком и медом. И с добавлением еще ароматического масла. Не забывайте, не забывайте об этом. Хотите любви, лежите в неге в ванны. А если у вас есть любимый человек, если у вас позволяет ванна, пригласите его к себе в ванну. Это прекрасный также эротический стимулятор для мужчин также. Это расслабляет, это увеличивает чувственность, это действительно очень круто. Не забывайте об этом. Я прекрасно понимаю, что вы все работаете, учитесь, там все вы очень заняты, вечно бегаем, но это наше женское начало. Ванна с лепестками роз, помните, молоко для красоты, мед для сладости жизни, арома масла для привлечения любви и для стимуляции всех ваших энергетических центров в том числе. Помните, камни, ароматы и цветы стимулируют вашу сексуальность и привлекательность. Это не просто так, да, Клеопатра это все делала.